What is up guys? Welcome back to our channel. Welcome back sa ating mga subscribers. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At huwag kalimutang i-click ang inyong notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload natin. So guys, lilinisin natin ngayon ang ating uh, nakuha ang CPU. Gamit lang po natin is yung brush. Then yung blower. So, ang unang, tsaka screwdriver. Ang una natin gagawin, ano, kakalasin natin yung uh, motherboard, tsaka yung power supply, dun sa case, para malinis natin ng maigit. Tsaka pati yung video card. Guys, ang gagawin natin ngayon is i-upgrade e natin yung basic specs na PC natin. Magpapalit tayo ng cooling system. I-upgrade natin sa aftermarket na uh, cooling system which is uh, deep cool. And then, yung memory na nandito ngayon is 4 gig 1600 MHz. Papalitan natin ng uh, 8 gig. 8 gig 1866 MHz medyo higher siya compared doon sa nakalagay niyo then yung i-upgrade pa natin sa kanya is yung uh, video card na ilalagay natin uh, this is AFAX AF730 2 gig 5 at itatry din natin siyang paganahin dito sa gigabyte natin uh, may dual fan ang spec nito is uh, GTX 550 Ti so una una pag nag upgrade tayo guys kailangan i-check muna natin na fully working yung specs natin uh, yung basic specs natin sa una Uh, wala tayong nakikita ng problem so working siya para masigurado natin yung papalit natin guys eh yun ang mag kung hindi man siya gumana yun ang nagiging problema so uh, para ma-determine natin kailangan natin i-test muna to so ito na guys nakikita natin working yung ating CPU system so i-turn off na natin para mapalitan natin yung unang una ang cooling system niya Alright guys, yung una natin gagawin is yung tatanggalin natin yung cooling fan. Okay. 
Then guys, lilinisin na natin ng tissue na may alcohol. Guys, kailangan natin makita yung nasa loob kung ano yung nasa loob ng ating processor. So, iangat lang natin yung lock. So, yun po yung mga pins. Ito guys, may pula tandaan tayo dito yung gold na arrow. Uh, kailangan naka sakto dun sa indicator dito sa puti saan siya nakapusin. Pwede natin balik na rin dito ang mabalik So, balik na natin Alright, then lock natin ulit So, make sure na in place po yung ating processor kasi Dinigrado po ang mga sasira mga rin Okay, so Pwede na, papalik na natin natin ang watch speaker na So, pagkatapos po natin may balik yung processor, dalagyan po natin ang thermal paste. Ayan, i-center lang po natin kasi mag-i-spread na lang po sa'yo mga may paglagay natin ha. Ah, uh, fan. I-route lang natin yung cable doon sa maayos niya na location. Ayan. So, secure na siya. Okay. Then guys, magpapalit na tayo ng memory. So, ito yung 4GB na 1600 MHz. Magpapalit na sa natin ng high end na GSK Rip Joss ayan, 8 gig so make sure lang natin guys yung meeting ng DDR3 kasi merong mahahaba merong exit so ganun din dito sa slot nya kailangan sakto sya hindi sya pwede balik na rin kasi nakama po dito katal nya rito Sabay lang po natin ang push on both sides. Kailangan makapag-lock yung lock niya na rito sa kanya. Alright guys. So, bago natin ikabit yung kanyang video card, itest natin yung video card mamaya. Uh, gabitin mo natin yung onboard niya kasi para hindi maging komplikado uh, as much as possible i-isolate natin guys yung ating gagawin so i-check muna natin kung nag-work yung nilagay natin yung uh, cooling system and then ang memory niya so guys hanapin lang natin yung pinaka power on na rito sa board so i-short lang natin so nagkaramihan na dito siya uh, ito yung hard disk uh, indicator yung 
reset button and then the power button and indicator ng power nyo rin nandito so isi short time na natin guys make sure na maka on na yung ating power supply on ayan guys so umikot sya hintayin natin magkaroon ng display kung okay po yung kanyang memory yun guys nakita natin nag display po so punta tayo sa kanyang setup natin yung delete para makita or so, enter in setup pasok lang po tayo sa kanyang uh, system information na tingnan natin and guys nakikita nyo detect na po yung hard disk check natin hard disk na 500 gig ito po ang nakikita natin so dito tayo so dito tayo sa yung memory nya check din natin kung tama ano so so guys oh nakikita nyo memory nasa 8192 MB na siya so ayun yung 8 gig natin okay so ang gagawin natin ngayon guys is shutdown ulit natin to para maikabit natin yung graphics card nya either dito sa dalawa kung ano po yung mga gamit natin okay so ang pag shutdown nyan is ilong press na ulit natin yung button ng power okay so Ngayon, magkakabi na tayo ng graphics card. So, iti-check. Testing po natin yung ating graphics card. So, ito guys. So, try natin yung AFAX uh, AF730 2GB uh, 2GB uh, DDDR5 1 to 8-bit. Ito guys ha. Ito uh, 256-bit natin na ang graphics card na to guys hindi kailangan ng power 6 uh, uh, pin hindi sya nangangailangan unlike dito magre-ready tayo mamaya ng 6 pin na power supply galing dun sa ating power supply so ilipat natin yung ating DPI mapunta dito sa graphics card sa external Kabit na siya guys So, mag-i natin yung power supply dito At saka, yung power button Word din lang natin ulit Ayan guys So Pwede natin i-check may input na yung fan dito sa kanyang uh, graphics card input yung fan may input din yung uh, cooling system fan nya yung sa CPU so, tayo natin mag display guys Ito natin nag-display So, working to guys Okay, so <clears throat> Kailangan natin ipalit naman yung isa ngayon guys
guys, nailagay na natin yung kanyang video card na isa. Yung GTX 550 Ti. Pero kailangan natin siya ng 6-pin guys na power supply. Galing dito sa power supply natin. So, nalagay na natin ito. Kalit natin yung DVI Alright, so yan guys Makaset na siya Test natin ulit kung off-working siya Ano natin Ayan guys, makita natin Umikot yung fan Ikit yung fan nya So titignan lang natin yung display guys Ayan guys Nag display so, Working din yung Graphics card na to So ang gagawin na lang dito guys Is Installan na natin sya ng Software O yung operating system nya Pero guys Nangyari ito sa ating part 2 So, ngayon guys, ito nag-work yung ating upgrade ng kanyang hardware. The next time, uh, i-upgrade din natin yung kanyang software. So, abangan nyo guys yung part 2 nito. That's it guys. Kung may natutunan kayo at nakatulong sa inyo ang video na to, please like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga bago naming videos. And don't forget to comment guys. So take care and God bless.